हेलो एवरीवन दिस इज हंड्रेड ए चैलेंज फॉर हंड्रेड ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर फिफ्टी फोर तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए लेके आ चुका हूँ मोनोमर्स ठीक है उनको आप कैसे याद कर सकते हो पॉलीमर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तो ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा पॉलीमर्स होते क्या है ये छोटे छोटे मोनोमर्स के यूनिट होते हैं जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पॉलीमर बनता है यहाँ पोली का मतलब है मैनी ठीक है मोनोमर्स दो टाइप के होते हैं द फर्स्ट वन इज को पॉलीमर एंड द नेक्स्ट वन इज होमोपॉलीमर को पॉलीमर मतलब दो अलग अलग मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं डैट इज नोन एज को पॉलीमर एंड होमोपॉलीमर मतलब सेम मोनोमर एक साथ जब आते हैं तो उसको बोला जाता है होमोपॉलीमर समझ में आया अब इसको हम बात करते हैं ये जो है पॉलीवर्ड यहाँ पे आप जितने भी चीज़ें यूज किए गई हैं दैट इज ऑल अबाउट होमोपॉलीमर क्योंकि यहाँ पे सेम मोनोमर एक एक बार रिपीट हो रहा है समझ में आया यहाँ मैं बात करता हूँ पॉलीप्रोपिन तो यहाँ पे प्रोपिन जो है बार बार रिपीट हो रहा है एक साथ आया है तो पॉलीप्रोपिन बना है ऐसे आपको याद रखना है पॉलीस्टाइरिन पॉलीइथिन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीएक्राइल नाइट्राइल ठीक है इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये बेसिक्स हैं आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए सो को पॉलीमर्स जो हैं यहाँ पर मैं कुछ के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है जैसे कि हमने देख लिया पोलीवर्ड्स वाले जितने भी थे ये सिंपल से होते हैं आप इनको याद कर सकते हो पर को पॉलीमर जो होते हैं उनमें ये रिपीटेड नहीं होते हैं ठीक है उनको आपको मोनोमर्स याद करने पड़ते हैं उनके मोनोमर्स आपको पता रहने चाहिए तो वो कैसे आप याद कर सकते हो देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ अगर बूना एस और बूना एन की बात करते हैं ग्रिप्टल और डेक्रॉन की बात करो नाइलॉन सिक्स सिक्स और नाइलॉन सिक्स टेन की बात करें अगर हम लोग तो इन दोनों में कॉमन है ये कॉमन है एंड ये कॉमन है क्या कॉमन होने वाला है जैसे कि मैं बात किया को पॉलीमर्स दो टाइप के मोनोमर्स जब एक साथ आते हैं तब मिलते हैं तब कुछ बनता है पॉलीमर ठीक है यहाँ पे जो पहला मोनोमर होगा वो सेम होगा आपको कैसे याद रखना है बूना एस का जो मोनोमर होगा बूना एन का भी पहला मोनोमर वही होगा अगर मैं बात करता हूँ ग्लिप्टल एंड डैक्ट्रॉन की तो इसका जो पहला मोनोमर होगा उसका सेकेंड मोनोमर भी सेम ही होगा डैक्ट्रॉन का भी मोनोमर वही सेम होगा चेंजेस कहाँ पे होंगे जो सेकेंड मोनोमर है वहां पे चेंजेस होंगे वो चीजें हमें याद रखनी है तो ये चीज आप याद करके रखिएगा आपको एक का भी मोनोमर पता है तो दूसरा आप याद कर सकते हो यहाँ पे हम लोग पहला बात करते हैं पहला जो हम लोग कंपाउंड पॉलीमर उठा रहे हैं ये है डेट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ठीक है कैसे याद रखना है इसको यूरिया पहला वर्ड सेकेंड इज फॉर्मल्डिहाइड तो ये आपका हो गया मोनोमर वन मोनोमर टू ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपका बन जाता है पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम लोग डेट इज बैकलाइट कहाँ पे यूज किया जाता है स्विचेस एंड ऑल पे इसको यूज करते हैं हम लोग किससे बनता है ये फिनॉल और फॉर्मल दोनों को मिक्स करने के बाद बैकलाइट बनता है याद करने का तरीका यही है एक कैची सा वर्ड है ये कैसे फिनॉल में फॉर्मल डिहाइड कैसे याद रखना फिनॉल में फॉर्मल डिहाइड याद हो जाएगा बस आप ऐसे बोलते थे बोलते रहिए तीन चार बार फिनॉल में फॉर्मल डिहाइड एक कैची सा वर्ड है जल्दी से याद हो जाता है नेक्स्ट इज टैफलॉन अब वर्डिंग सीन को हम लोग तोड़ देते हैं टी ई अलग कर लीजिए फ्लो अलग कर लीजिए और एन अलग कर लीजिए टी इज मतलब टेट्रा फ्लोरो मतलब फ्लोरो हो गया और एन मतलब इथिन का वो एन है समझ में आया ये चीज तो टैफलॉन को आप डायरेक्टली याद कर सकते हो टेट्रा फ्लोरो इथिन समझ के तो इसका ये मोनोमर है नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं ग्लिप्टल एंड डैक्रॉन जैसे कि मैं पीछे बता के आ चुका हूँ दोनों कॉमन होते हैं जिनका फर्स्ट दोनों मोनोमर है वो सेम निकलेगा कैसे याद करने का ट्रिक क्या है ग्लिप अलग वर्ड कर लीजिए और टल अलग कर लीजिए ठीक है ग्लिप से आपको क्या वर्ड याद आ जाएगा ग्लाइकॉल ग्लिप ग्लाइकॉल ऐसा करके कुछ वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंड थल मतलब थैलिक एसिड तो यहाँ पे ग्लाइकॉल जो है डेट इज इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थल मतलब थैलिक एसिड वो आपके दिमाग में आ जाएगा थल दैट इज थैलिक एसिड नेक्स्ट इज डैक्रॉन जैसे कि मैं बात किया सेम कॉमन होगा तो इथिलीन ग्लाइकोल तो इसमें ही होगा अब डैक्रॉन का दूसरा नाम क्या है टेरिलिन शायद आपने नाम सुना होगा टेरिलिन कैसे याद रखना है डैक्रॉन टेरिलिन ठीक है तो टेरिलिन यहाँ पे काम क्या आएगा टर टर ये वर्ड आपको याद रखना है डेट इज टर थैलिक एसिड डेट इज फोर थैलिक एसिड एक साथ रहेंगे दैट इज टर थैलिक एसिड आप इतना याद रखिएगा इसमें क्या रहता है इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड इसमें क्या रहेगा इथिलीन ग्लाइकोल एंड टर थैलिक एसिड कैसे याद रखिए टर थे इसको आपको यही चीज डिफरेंस कैसे पता चलेगा दैट इज 
स्टाइरिन और टर्थेलिक एसिड इज फॉर डैक्रॉन नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज नाइलॉन सिक्स एंड नाइलॉन सिक्स सिक्स ठीक है तो नाइलॉन सिक्स कैसे आपको याद रखना है एक ही एन आपको यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही मोनोमर है ठीक है अब एक ही मोनोमर है तो वो भी सिक्स कार्बन वाला मोनोमर है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए छ कार्बन पहले हम बना लेते हैं ठीक है तो हमने छ कार्बन बना लिया क्या करना है आपको एक को एन से ज्वाइंट कर लीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ओ कर दीजिए अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखूँ तो कैसा हो जाएगा ये देखिए छः कार्बन को बना लिया एक के साथ एन कर दिया सबको ज्वाइंट एंड एक जो रहेगा उसके साथ ओ रहेगा और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम इजी है एक बार आप देखोगे याद हो जाएगा नेक्स्ट इज नाइलॉन सिक्स सिक्स यहाँ पे नाइलॉन सिक्स सिक्स का मतलब क्या है दो सिक्स है मतलब दो मोनोमर होने वाले हैं ठीक है दोनों सिक्स कार्बन वाले कंपाउंड होने वाले हैं तो पहला क्या होगा सिक्स कार्बन कंपाउंड प्लस अमाइन ठीक है नेक्स्ट होगा फोर कार्बन अमाउंट फोर कार्बन वाला कंपाउंड प्लस टू कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अमाइन में कार्बन नहीं है इसीलिए डायरेक्टली यहाँ छह कार्बन ले लिया गया है आपको ऐसे याद रखना है यहाँ पे दो कार्बन है पर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो कार्बन डेट इज टोटली सिक्स कार्बन तो ये सिक्स सिक्स इसे आपको याद हो जाएगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज बूना एस एंड बूना एन कैसे याद रखना है बूना ठीक है डेट इज ब्यूटा डाई और एस मतलब यहाँ पे है स्टाइरिन ऐसे यहाँ पे याद रखना है ब्यूटा डाई और यहाँ पे एन मतलब है डेट इज नाइट्राइल नाइट्राइल कौन सा एक्रिलो नाइट्राइल ठीक है तो ये आपको ब्यूना एस एंड ब्यूना एन मैंने मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया दोनों में कॉमन होगा पहला मोनोमर तो किसको हम बोलते हैं ब्यूटा वन थ्री डाई इन इसको बोला जाता है कॉमन है बस एस मतलब आपको याद आ जाएगा स्टाइरिन और एन मतलब आपको याद आ जाएगा एक्रिलो नाइट्राइल डेट वॉज ऑल अबाउट द ट्रिक हमें आप फॉलो कर सकते हो गेट अ रिएक्शन नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो हैंड रिटर्न नोट डेली क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स में वहाँ पे आपको अपलोड कराता रहता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच